नमस्कार मैं डॉक्टर नीना बनवाना डीन एंड प्रोफेसर होम साइंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डीवी गर्ल्स ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज पाली पड़े रायपुर आज हम फूड एंड ड्रग इंट्रेक्शन के बारे में एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन के छात्राओं जो कि फोर्थ सेमेस्टर है उनसे चर्चा करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे फूड एंड ड्रग इंट्रेक्शन क्या होता है कैसे ड्रग फूड के साथ इंटरेक्ट करता है और कैसे ड्रग फूड के साथ इंटरेक्ट करती है तो सबसे पहले देखें कि जो हम जो फंक्शन क्या है कि जो ड्रग लेते हैं जो हम ड्रग आए के लिए लेते हैं या तो हम बीमार हो गए हैं तो उसके उसे ठीक होने के लिए सिकनेस से ठीक करने के लिए और डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए ड्रग ली जाती है ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि क्या जब हम जो ड्रग लेते हैं तो अपनी बॉडी में किस प्रकार से इंटेक्ट करती है ड्रग सबसे पहले डिजॉल्व होती है स्टमक में और ये जो ड्रग इज होती है और ब्लड में आती है और जो ब्लड से ये जो भी अफेक्टेड एरिया है जो बॉडी के वो उस वहां पर पहुंचती है जो बॉडी में ये रिएक्ट करती है मेडिसिन और फिर उसके बाद किडनी के द्वारा एक्सक्रीट हो जाती है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका एब्जॉर्बन किस प्रकार से होता है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसके मेटाबोलिज्म कैसे होता है उसका एक्सक्रीशन कैसा होता है ये हमको जानना बहुत जरूरी है तो हम जो बॉडी में जो ड्रग्स लेते हैं तो ड्रग लेने का जो तरीका क्या है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है या तो हम जो है ओरल ले सकते हैं दवाइयाँ पिल्स के रूप में टैबलेट के रूप में जो लेते हैं या फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन आप इंट्रामिनिस्ट्री लेते हैं बेन्स के थ्रू लेते हैं तो ये जो ड्रग किस प्रकार से ली जा रही है ड्रग जो ओरल ड्रग ली जा रही है उसका किस प्रकार से बॉडी में जो है वो कितने समय तक स्टमक में रहती है तो ये भी डिपेंड करता है कि जो उसका वो जो प्रोडक्ट का फॉर्मूलेशन क्या है जो उसकी क्वालिटी क्या है ड्रग की और फूड जो हम ले रहे हैं फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं और जो फूड जो है ये किस प्रकार से ड्रग को अफेक्ट करते हैं और दवाइयाँ भी जो है ड्रग को अफेक्ट कर दवाइयाँ न्यूट्रिय को अफेक्ट करती हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट करती हैं तो यह जो ड्रग ली जा रही है स्पेशली वो ओरली ली जा रही है किस प्रकार से ली जा रही है और किस प्रकार से अफेक्ट कर रही है हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम ये सब अभी देखेंगे तो जब हम ड्रग ले लेते हैं तो जब वो ब्लड स्ट्रीम में आती है तो ये देखा गया कि जो प्लाज्मा प्रोटीन रहता है ये बॉन्ड कर लेता है ड्रग को और अनबाउंड ड्रग ही ये ब्लड स्ट्रीम में जाती है और उसके बाद वो जो टारगेट ऑर्गन है वहां तक जाती है अगर लो सीरम एल्बुमिन रहता है तो वह इंक्रीज कर देता है ड्रग की अवेलेबिलिटी को और उसके पोटेंशियल इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है जब ड्रग का एब्जॉर्बन हो गया वह ऑर्गेन तक पहुंचती है उसके बाद उस या तो ड्रग जो है अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी से या उसके मेटाबोलाइट्स बनते हैं और फिर उसके बाद वो एलिमिनेट होते हैं अपने बॉडी से तो यहाँ पर इंट्रेक्शन है दो प्रकार से हम कह सकते हैं होता है जो दवाइयाँ लेते हैं वो न्यूट्रिएंट को अफेक्ट करती हैं और हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट करती हैं और फूड भी ड्रग के इफेक्ट को कम या अधिक करते हैं उसकी एफिशिएंसी ऑफ मेडिकेशन जो है उसको प्रभावित करते हैं जो इसका इंट्रेक्शन किस प्रकार से होता है जो दवाइयाँ ले रहे हैं तो ये या तो दवाइयाँ अपने एपेटाइट को डिक्रीज कर देती हैं या उसके कारण नौशिया होता है वॉमिटिंग होता है या उसका जो इतना अनप्लीजेंट टेस्ट रहता है जो कि माउथ को जो कि प्रभावित करता है जो अपने टेस्ट को प्रभावित करता है और जो ड्राई माउथ जो है उसको के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और मेडिकेशन जो है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बन को भी प्रभावित करता है वो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्बन में जैसे कुछ विटामिन मिनरल्स के एब्जॉर्बन को कम कर देता है जिसके कारण व्यक्ति का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो प्रभावित होता है वो कम हो जाता है मेडिकेशन ये लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो कर देता है ड्रग न्यूट्रिएंट इंट्रेक्शन जो हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं अगर मेडिकेशन जो लिया जा रहा है ये अफेक्ट करता है कि 
जो बॉडी में जो न्यूट्रिय जो यूज हो रहा है उसको प्रभावित करता है किस प्रकार से प्रभावित करता है जैसे कि अगर ये न्यूट्रिय में विटामिन या मिनरल्स को अगर प्रभावित कर देता है तो मिनरल्स और विटामिन की डेफिशियंसी देखी जाती है और एपेटाइट को कुछ दवाइयाँ जो है वो कम कर देती हैं ये डाइटरी अफेक्ट जो है जिसके कारण जो उसके कारण एपेटाइट कम हो जाती है एपेटाइट कम हो जाती है न्यूट्रिय इंटेक फूड इंटेक कम हो जाएगा जब फूड इंटेक कम होगा न्यूट्रिय की जो शरीर में कमी देखी जाएगी कुछ कैंसर्स वाली दवाइयाँ हैं जो है जैसे कीमोथेरेपी जो है ये क्या करती है जिसके कारण नोसिया वॉमिटिंग होता है और सोर और ड्राई माउथ देखा जाता है फूड इंटेक जो है वो प्रभावित होता है जो कुछ मेडिकेशन जो हैं ये न्यूट्रिय के एब्जॉर्बन को भी डिक्रीज कर सकते हैं जो लग्जेटिव लिए जाते हैं ये न्यूट्रिय का एब्जॉर्बन कम कर देते हैं विटामिन और मिनरल्स का क्योंकि अधिक समय तक जो है वो फूड नहीं रह पाता बॉडी में और वो तुरंत जैसे जल्दी जल्दी उसका एक्सप्रेशन होता है तो न्यूट्रिय का एब्जॉर्बन है वो प्रभावित होता एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि जो ये कॉस्ट अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है कुछ एंटा एसिड्स जो है वो पाया जाता है ये बाउंड कर लेता है फॉस्फोरस को फूड के फॉस्फोरस को बाइंड कर लेता है जिसके कारण फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्बन है वह प्रभावित होता है वह बोन जो है उसके लिए आवश्यक होता है परंतु इसकी अनुपस्थिति हो जाती है जिसके कारण ऑस्ट्रोमलेशिया देखा जाता है और सीवियर पेन देखा जाता है वॉकिंग में दिक्कत देखी जाती है कुछ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन है ये रिड्यूस कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल को जिसके कारण फैट सोलिबल विटामिन ए डी ई के जो है वो प्रभावित होता है इसका एब्जॉर्बन मेडिकेशन कैन स्लो डाउन न्यूट्रिय प्रोडक्शन मेडिकेशन से न्यूट्रिय का प्रोडक्शन जो है वो स्लो डाउन भी हो सकता है जैसे विटामिन के ये अपने बॉडी में इंटेस्टाइन रहते हैं उसके बैक्टीरिया जो है उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है अगर एंटीबायोटिक बॉडी में ली जा रही है तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया को तो किल करता ही है पर ये हमारी बॉडी में कुछ जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको भी नष्ट कर देता है जो अच्छे बैक्टीरिया मतलब जिनसे विटामिन के का प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी ये नष्ट कर देता है जिसके कारण इसकी कमी देखी जाती है मेडिकेशन ये न्यूट्रिय के लॉस को भी इंक्रीज कर देता है जैसे डायोडेटिक्स जो है लिए जाते हैं अधिक यूरिन आने के लिए तो ये जो डायोडेटिक्स हैं इनसे पोटेशियम का फ्लूड का लॉस हो जाता है और पोटेशियम हमारी बॉडी में बहुत ही आवश्यक है जैसा आपको पता है हार्ट और मसल्स के लिए बहुत ही आवश्यक है एस्ट्रीन जो मेडिसिन ली जा रही है इसके कारण लॉस होता है एफोलेट का एस्ट्रीन के कारण जो है अल्सर देखा जाता है कई बार ब्लीडिंग लॉस ऑफ आयरन एनीमिया भी देखा जाता है कन्वर्सेंट जो है मेडिकेशन अगर लिया जाता है तो इससे विटामिन डी जो है वह उसका एब्जॉर्शन भी प्रभावित होता है फूड एंड ड्रग इंट्रेक्शन में देखा गया कि जो फूड और न्यूट्रिय हैं ये भी दवाइयों के इफेक्ट जो है इसको प्रभावित करते हैं न्यूट्रिय जो है मेडिकेशन को कम कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं या उसको एब्जॉर्ब होने के लिए भी प्रिवेंट कर सकते हैं ड्रग जो है अगर किस प्रकार से हमारी बॉडी में आ रही है एब्जॉर्ब होके तो ये स्टमक में आती है तो स्टमक अगर एम रहता है तो ये देखा गया कि अच्छे से ये एब्जॉर्ब होती है अगर कुछ फूड जो है अगर स्टमक में रहते हैं तो ये ड्रग के एब्जॉर्बन में बाधा डालते हैं डाइट्री कैल्शियम क्या करता है कि जो टेट्रासाइक्लिन जो है उसमें ये देखा गया कि जो डाइट्री कैल्शियम ये टेट्रासाइक्लिन को जो है वो बाइंड कर देता है और जिसके कारण वो बॉडी में उपलब्ध नहीं हो पाता है फूड जो है या न्यूट्रिय हैं ये इंटरफेयर करते हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म में या ड्रग के एक्शन को ये देखा गया कि जो ग्रीन लिख वेजिटेबल है ब्रोकली है या फिर जो स्पिनेच है इनमें एंटीकोगुलेंट पाया जाता है विटामिन के ये आ, इसकी जो इफेक्टिवनेस को ये एंटीकोगुलेंट जो है ये 
कम कर देते हैं ओट मिल जो कि हाई फाइबर जिसमें पाया जाता है ये इंटरफेयर करते हैं जो डाई जोक्सिन के एब्जॉर्बन को इंटरफेयर करते हैं कुछ टाइप के बेवरेजेस जो आप लेते हैं उस वो भी मेडिकेशन को अफेक्ट करते हैं और उसके एब्जॉर्बन को अफेक्ट करते हैं यूजुअली देखा गया कि जो मेडिकेशन जो है दवाई जो ली जाती है अगर पानी के साइज ली जाती है वो ज़्यादा ठीक रहता है अगर एसिडिट ड्रिंक या जूसेस जो हैं ये एक्सेस मात्रा में एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं और ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं मेडिकेशन को और ये देखा गया कि जो मेडिकेशन जो डिजॉल्व होते हैं स्टमक में इन और इंटेस्टाइन के बदले मेडिकेशन जो है स्टमक में ये डिजॉल्व हो जाते हैं अब उसके बाद है ये जो हम मेडिकेशन देखें कि या तो दवाई ले रहे हैं तो भी वो ड्रग को प्रभावित कर जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ड्रग के एब्जॉर्बन को अफेक्ट करते हैं और दवाइयाँ भी जो है न्यूट्रेंट के एब्जॉर्बन को प्रभावित करती हैं अब अब कुछ जो पीपल हैं वो उनमें बहुत अधिक मात्रा में ड्रग न्यूट्रिएंट इंट्रैक्शन का रिस्क रहता है दूसरों की तुलना में वे इस प्रकार से वो पीपल पहला है कि जो बहुत पोअर डाइट ले रहे हैं माल नरिश पर्सन है या जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है ग्रोइंग इन्फेंट है प्रेगनेंट वीमेन है एल्डरली हैं सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम वाले जो पीपल हैं या पीपल जो कि दो या दो से अधिक मेडिकेशन एक साथ एक समय में ले रहे हैं पेशेंट जो यूज कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन जो है और ओ मेडिकेशन साथ में या पेशेंट जो मेडिकेशन ले रहे हैं लंबे समय तक ले रहे हैं या पेशेंट जो कि ड्रिंक कर रहे हैं अल्कोहल और स्मोक या जो पेशेंट वो फॉलोइंग मतलब जो डायरेक्शन है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे जो एल्डरली और न्यूट्रिएंट ड्रग इंट्रैक्शन में देखा गया कि जो एल्डरली पर्सन है उनमें जो ड्रग इंट्रैक्ट न्यूट्रिएंट एंड ड्रग इंट्रैक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट देखा जाता है वो पॉपुले ये देखा गया कि ये पॉपुलेशन में हमेशा हाईएस्ट अमाउंट मेडिकेशन लेते हैं और मल्टीपल ड्रग्स यूज करते हैं सर्टेन प्रॉब्लम जो है इनमें देखी जाती हैं जो मेडिकेशन के साइड इफेक्ट एल्डरनी में देखे जाते हैं वो है लॉस ऑफ एपेटाइट रिड्यूस सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल उनमें जो टेस्ट का जो सेंस और स्मेल है वह भी रिड्यूस हो जाता है उनकी भूख कम हो जाती है उनको सॉलो करने में निगलने में प्रॉब्लम आती है उनका न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्बन है वह भी रिड्यूस हो जाता है लो वेट हो जाता है ये सब सिम्टम्स देखे जाते हैं तो हमने देखा कि जो ड्रग न्यूट्रिएंट इंजेक्शन जो है यह प्रभावित करता है व्यक्ति को इम्पैक्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट ड्रग इंट्रैक्शन में वेरी अकॉर्डिंग टू मेडिसिन के टाइप पे डिपेंड करता है और कितना डोज ले रहे हैं मेडिसिन का उस पर डिपेंड करता है और आप जो मेडिकेशन ले रहे हैं जैसे कि उसको लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं या फिर आप उसको पिल्स के रूप में ले रहे हैं इंट्रावेनस ले रहे हैं तो इस प्रकार दवाइयाँ कुछ दवाइयाँ खाली पेट भी ली जा सकती हैं और कुछ दवाइयाँ कुछ खाना खाने के बाद ली जा सकती हैं और कुछ दवाइयाँ न्यूट्रिय के एब्जॉर्बन को अफेक्ट करती हैं और कुछ न्यूट्रिय दवाइयों के एब्जॉर्बन को अफेक्ट करते हैं इस प्रकार हम अगर ध्यान से न्यूट्रिय लें ड्रग लें तो जो है न्यूट्रिय ड्रग ड्रग न्यूट्रिय जो है उसके इंट्रैक्शन से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं थैंक यू और आज मैंने आप लोगों को इस प्रकार से बताया कि जो न्यूट्रिय और ड्रग इंट्रैक्शन क्या है और किस प्रकार से इसको लेना चाहिए और अगर आपको इसके बारे में कुछ मुझसे पूछना है तो आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा जो ईमेल एड्रेस है उसमें भी आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं इस प्रकार आज हमने न्यूट्रिएंट एंड ड्रग इंफेक्शन के बारे में डिटेल से पूछा थैंक यू